朋友们，大家好，今天我们修一台冰箱。这台冰箱经过检查以后啊，发现是内漏了。冰箱低压漏一般的都是这个冷藏室后边，它内部的管路有漏点引起的漏浮。以前的解决方法就是把这个后背这个铁皮，我们都给它起下来，然后开背，然后检查漏点。这样的话比较费时也比较费力。今天我给大家分享一下一个最简单好用的一个方法，而且也比较省时省力，而且还省钱。我们只需要在这个边上给它开个，开个特别小的小槽就可以了。我们把这个槽开好以后啊，把这个管路给它转出来，转出来后我们把它剪断，剪断找到通往冷藏室的这个管路。我们看啊，这个管头它就是通往冷藏室的，然后它另外一个头啊，它就是回气管，它是连接在这儿的，就这个是它以前的回气管。现在这个回气管我们不用了，直接啊。直接从这儿裁断，然后接一个新的蒸发器，然后接到冷藏室，然后这个回气管我们从这儿回来，然后到这儿是直接接在这个压缩机上面。这个是新的蒸发器，然后啊，我们要把这个冰箱它这个温控这个这个感应这个给它拽出来，然后这个探头啊，我们给它绑在这个蒸发器的这个末端，让它能感应到这个新的蒸发器它的温度。这样看着有点不美观，然后啊，我们把这个蒸发器上面带着个铝片，我们再给它用两个螺丝给它拧在这个后背上面，这样的话就看着美观了。这个是旧的回气管，我们现在就没用了，我们等会儿啊就把它给裁断扔掉就行了。这个是新的回气管，我已经都给它焊接好了，焊在这个压缩机的回气管上面。然后这高压管还是以前的高压管，我们不用管它。管路都焊好以后，我们就开始给它冲服，开始测试。冰箱修好以后啊，我们到时候再给它打上这个发泡胶，然后啊，把裁下来的这个薄的铁皮，我们再给它粘上面就行了。这是我最快的一个维修方法，而且特别简单好用。有朋友们有更好的方法的话，可以在评论区留言，我们共同讨论一下。